നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ ദീ സിറ്റി പി എസ് സിയുടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ വരുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോണേ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി അതൊരു പഴയ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണല്ലേ അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി ഇനി അടുത്തത് പി എസ് സി ഒരുപാട് നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് നമുക്കറിയാം ഡയനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കൽ ഫാരഡയാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കൽ ഫാരഡെ ഡയനാമോ മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് വില്യം ഗിൽബർട്ട് അപ്പം വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈക്കൽ ഫാരഡയാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ഗിൽബർട്ട് ഇനി വൈദ്യുതി രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് സ്ഥിര വൈദ്യുതി അഥവാ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് പ്രവഹിത വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിര വൈദ്യുതി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ സ്കെയിലിട്ട് ഒരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെറിയ പേപ്പർ പീസുകളുടെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഈ സ്കെയിലിലേക്ക് വന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഉരസൽ മൂലം സ്കെയിലുണ്ടായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈദ്യുത ബലമാണ് എന്തിന് കാരണം ആ ഒരു ആകർഷണത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈദ്യുതി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ഥിര വൈദ്യുതി ആ വൈദ്യുതിയെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സ്ഥിര വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രവഹിത വൈദ്യുതി അഥവാ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രവഹിത വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രവഹിത വൈദ്യുതി രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ഡി സി അഥവാ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് എ സി അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി സി എന്താണ് എ സി നോക്കാം നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തെ ആസ്പദമാക്കി അതിൻ്റെ ദിശയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഡി സി കറണ്ട് എന്നും എ സി കറണ്ട് എന്നും പ്രവഹിത വൈദ്യുതിയെ തരംതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി സി കറണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കുക ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവഹിത വൈദ്യുതി എപ്പോഴും ഒരേ ദിശയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പ്രവഹിത വൈദ്യുതി എപ്പോഴും ഒരേ ദിശയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി നോക്കുക അത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടേയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് സൈഡിലായിരിക്കും അവർ എന്ത് മാറുന്നില്ല അവരുടെ ദിശ മാറുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇനി നേരെ മറിച്ച് ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ദിശ മാറുന്ന വൈദ്യുതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈക്കൽ ഫാരഡയാണ് ചാർജിൻ്റെ പ്രവാ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ഗിൽബർട്ടാണ് വൈദ്യുതി രണ്ടു തരമുണ്ട് സ്ഥിര വൈദ്യുതിയും പ്രവഹിത വൈദ്യുതിയും പ്രവഹിത വൈദ്യുതി വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അഥവാ ഡി സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അഥവാ എ സി ഇനി എവിടെയാണ് നമ്മൾ എ സി കറണ്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഡി സി കറണ്ട് കാണപ്പെടുക ഓക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറണ്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഡി സി കറണ്ട് ബാറ്ററി പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ടിനെ വിള
വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുവാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കഴിവാണ് വൈദ്യുത ചാലകത വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുവാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കഴിവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വൈദ്യുത ചാലകത എന്ന് വിളിക്കുക ഈ വൈദ്യുത ചാലകതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ചാലകങ്ങൾ അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയെ പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ചാലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് ലോഹങ്ങൾ ചാലകങ്ങളാണ് ഇരുമ്പായിക്കോട്ടെ ചെമ്പായിക്കോട്ടെ വെള്ളിയായിക്കോട്ടെ സ്വർണമായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോഹങ്ങൾ എന്താണ് ചാലകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ചാലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ചാലകമാണ് വെള്ളി ഇനി രണ്ടാമത്തേത് അർദ്ധചാലകങ്ങൾ വൈദ്യുതിയെ ഭാഗികമായി മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുക അർദ്ധചാലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ വിളിക്കുക ഉദാഹരണം സിലിക്കണും ജർമ്മേനിയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അർദ്ധചാലകങ്ങളാണ് അവയാണ് സിലിക്കണും ജർമ്മേനിയവും ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം വൈദ്യുതിയെ ഒട്ടും തന്നെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കുചാലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് തടി റബ്ബർ പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് ശുദ്ധജലം ഓർക്കുക ശുദ്ധജലം വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടില്ല ശുദ്ധജലത്തിനകത്ത് അയോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് വെള്ളം പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളമൊക്കെയാണ് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്നത് പക്ഷെ ശുദ്ധജലം എന്ത് ചെയ്യില്ല വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടില്ല ഇനി അടുത്തൊരു അത്യ ഒരു പ്രധാന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈദ്യുത പ്രതിരോധം അപ്പം എന്താണ് പ്രതിരോധം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു തടസ്സമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുക പ്രതിരോധം ഒന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന തടസ്സത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക വൈദ്യുത പ്രതിരോധം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ കൂടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന തടസ്സമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന തടസ്സമാണ് എന്ത് വൈദ്യുത പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓം മറക്കരുത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓം ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഓം എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പ്രതിരോധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രതിരോധവും ചാലകതയും വിപരീത അനുഭാഗത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തെ ഒഴുക്കിനെ അത് ബാധിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ ജലപ്രവാഹവുമായിട്ടൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക എങ്കിൽ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രതിരോധം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാലകത കുറവായിരിക്കും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുതിക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം അതിൻ്റെ നീളത്തോട് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ചാലകത്തിൻ്റെ നീളം കൂടും തോറും പ്രതിരോധം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് കണക്ഷൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ബൾബ് നല്ല ശോഭയുടെ കത്തുന്ന കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഒരു വയറ് വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ എൻഡിൽ ബൾബ് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശോഭ കുറച്ച് മങ്ങിയായിരിക്കും ആ ബൾബ് കത്തുക അപ്പോൾ ഈ ചാലകത്തിൻ്റെ നീളം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസ് ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തോട് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ചെറിയ വൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പതുക്കെ ഒഴുകുള്ളൂ വലിയ വൈപ്പാണെങ്കിൽ വെള്ളം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒഴുകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ചാലകത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചാലകത്തിന് വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചാലകത്തിന് വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറവായിരിക്കും ഇനി പ്രതിരോധവും താപവും നേർ അനുഭാഗത്തിലായിരിക്കും എത്രത്തോളം പ്രതിരോധം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം താപം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധി
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഫാൻ്റെ റെഗുലേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് റെഗുലേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക പ്രതിരോധം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രതിരോധം ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ പ്രതിരോധം കൂട്ടണം പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം കുറയുകയും തൽഫലമായിട്ട് ഫാനിൻ്റെ വേഗത കുറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാൻ കൂടുതൽ കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അത് വേഗം കുറഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക വൈദ്യുത പ്രതിരോധം ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തിനുണ്ടാകാൻ തടസ്സമാണ് വൈദ്യുത പ്രതിരോധം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓമാണ് ജോർജ് സൈമൺ ഓം ഇനി പ്രതിരോധ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ പ്രതിരോധവും ചാലകതയും വിപരീത അനുവാദത്തിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം അതിൻ്റെ നീളത്തോട് നേർ അനുവാദത്തിലായിരിക്കും നീളം കൂടുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്തത് ഉപരിതല വിസ്തീർണം കൂടും തോറും പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തത് പ്രതിരോധവും താപവും നേർ അനുവാദത്തിലായിരിക്കും എത്രത്തോളം പ്രതിരോധം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം താപവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് നേരിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓർക്കുക വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ദിശയിലാണ് എന്നറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടായ വൈദ്യുതിയെ ഗാൽവനോമീറ്റർ കൊണ്ട് അളക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തേത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അഥവാ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അത് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ അപ്പോൾ നോർക്ക വൈദ്യുതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഗാൽവനോമീറ്ററാണ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം തീവ്രതയാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ ആണ് അപ്പം ആന്ത്രേ മേരി ആംപിയർ എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനാർത്ഥമാണ് ഈ ഒരു ആംപിയർ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജലം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പൊക്കത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജലം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ചാർജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വൈദ്യുതി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുക വേറെ പേര് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അപ്പം അലസാൻഡ്രോ വോൾട്ട എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം പൊട്ടൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് ഇനി വോൾട്ടേജ് നില നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാനും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എ സി കറണ്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ പോസ്റ്റിലൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചാർജറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊബൈൽ ചാർജറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗാർഹ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിനെ കുറച്ച് മൊബൈലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ചാർജർ അഴിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ആ ചാർജറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾ
ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സെർക്യൂട്ടുകൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗാർഹിക സെർക്യൂട്ടുകൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റമുണ്ട് ആ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഇനി ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഹിക സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന പൊട്ടൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് എ സി തരംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് എ സി തരംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ശൃംഗവും ഒരു ഗർത്തവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു തരംഗം അപ്പോൾ ഇത്തരം അൻപത് തരംഗങ്ങളാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ടിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത് തരംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തരംഗം നോക്കിയേ രണ്ട് തവണ അതിൻ്റെ ദിശ മാറുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അപ്പോൾ നൂറ് തവണയായിരിക്കും ഈ അൻപത് തരംഗങ്ങൾ ദിശ മാറുന്നു അപ്പോൾ അൻപത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ആവൃത്തി അൻപത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് തവണ വൈദ്യുതി ഇതിൻ്റെ ദിശ മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടുകളിൽ അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകൾ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേറ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ ഹൗസിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിർക്യൂട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ ഒരു ചാക്രികമായ രീതിയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എപ്പോഴും പ്രവഹിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ മൂന്ന് തരം വയറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യത്തതാണ് ഫേസ് വയർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് വയർ ഫേസ് വയർ അഥവാ ലൈവ് വയർ അപ്പോൾ ഫേസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പവർ ഹൗസുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനറേറ്ററുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന ലൈനിനെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കുന്ന വയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് വയർ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു ഫാനാണ് ഇതൊരു മിക്സിയാണ് ഇത് ടി വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന വയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് വയർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് വയർ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ് നിറത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫേസ് വയർ നമ്മൾ കണക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുത്ത ശേഷം ഈ വൈദ്യുതിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വയറാണ് ന്യൂട്രൽ വയർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന വയർ ഏതാണ് അത് ഫേസ് വയറാണ് അത് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വയറാണ് എന്ത് ന്യൂട്രൽ വയർ ഈ ഫേസ് വയറും ന്യൂട്രൽ വയറും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൽ വ്യത്യാസമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നീല അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത നിറത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ വയർ ന്യൂട്രൽ വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീല അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള വയറായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ വയറാണ് അത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറാണ് എർത്ത് വയർ അപ്പം ഉദാഹരണം ഞാനിവിടെ ഒരു തേപ്പൂട്ടിൻ്റെ പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേപ്പൂട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവശമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് തേപ്പൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ന്യൂട്രൽ വയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വയറോ തമ്മിൽ തട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് വയർ അതിൻ്റെ ഈ ലോഹ കവചമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഹത്തിനകത്ത് ഫുള്ള് എന്ത് വരും ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാപ്പായി കിടക്കും അബദ്ധവശാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ തേപ്പൊട്ടി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് തൂടിക്കേറി പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കണ വൈദ്യ അതൊരു വലിയ വിപത്താണ് അതൊരു അപകടകരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എർത്ത് പിൻ എന്നൊരു പിൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട്
പച്ച നിറത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ പച്ച നിറത്തിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ എർത്ത് വയറിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വയറും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഏത് ഫേസ് വയർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് വയർ കറണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വയറാണ് ലൈവ് വയർ അത് ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചാര നിറമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ന്യൂട്രൽ വയർ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വയറാണ് ന്യൂട്രൽ വയർ അതിന് നീല അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത നിറമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തേത് മെറ്റൽ ബോഡി ഓക്കെ ലോഹ കവചമുള്ള ലോഹവും ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ അബദ്ധത്തിൽ വൈദ്യുതി ട്രാപ്പായി വൈദ്യുതി കുടുങ്ങിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എർത്ത് വയർ അപ്പോൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സംരക്ഷണം നടത്താനുള്ളൊരു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഈ ത്രീ പിൻ പ്ലഗിൽ എർത്ത് പിന്നിന് നീളവും വണ്ണവും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും പ്രതിരോധം വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ വൈദ്യുതി എവിടേക്ക് ചെല്ലും എർത്തിലേക്ക് ചെല്ലും ഇനി അടുത്തതാണ് നിരപായ ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ അപ്പം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സർക്യൂട്ടുകളിലേക്ക് വളരെ കൂടിയ അളവിൽ വൈദ്യുതി വരികയാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വരികയാണെങ്കിൽ അത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വൈദ്യുതിയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അളവിൽ വൈദ്യുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പ്രവർത്തനരഹിതമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൈദ്യുതി കയറി വരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു ഫ്യൂസ് എന്നൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ വീടുകളിലൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഈ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെറ്റൽ വയർ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഫ്യൂസിന് ഇവിടെ ഒരു വയർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയർ അങ്ങ് ഉരുകും അപ്പം വയർ ഒഴുകി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വീടിനകത്തേക്ക് വൈദ്യുതി കയറിപ്പോവില്ല ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷറാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളെ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂസുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫ്യൂസ് ഇത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഡി സി ഉപകരണങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ഫ്യൂസുകൾ കാണപ്പെടുക ഇത് ഗാർഹിക സർക്യൂട്ടാണ് ഇത്തരം ഫ്യൂസുകൾ നമുക്ക് കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇനി ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകിൽ ടിന്നും ലെഡും ചേർന്നാണ് നമുക്കറിയാം ടിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്തീയമാണ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്തീയമാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തീയവും കറുത്തീയവും ചേർന്ന ഒരു ലോഹസങ്കരമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നും കോപ്പറും വെളുത്തീയവും കോപ്പറും ചേർന്നിട്ടുള്ള ലോഹസങ്കരമാകാം ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അയ്യോ ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ബലം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കൂടിയ ലൈൻ കമ്പിയൊന്നും കൊണ്ട് ഫ്യൂസ് വയർ കെട്ടരുത് അങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായാലും ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകാതെ മുഴുവൻ വൈദ്യുതി നമ്മുടെ വീടുകൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരികയും നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൾബുകളെ പറ്റിയാണ് ബൾബുകളെ പറ്റി നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൾബുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വളരെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ബൾബുകളാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ അപ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് അപ്പം ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ പേരൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് അപ്പം ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് അപ്പം ഇവിടെ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ആധാരമാക്കിയും വൈദ്യുത പ്രതിരോധത്തെ ആസ്പദമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആധാരമാക്കിയാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് അതിൻ്റെ പേരാൻ ടങ്സ്റ്റൺ അപ്പോൾ ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഉയർന്ന പ്രതിരോധമാണ് വളരെ കൂടി പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ലോഹമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ടങ്സ്റ്റൺ അകത്തുകൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിരോധ
അപ്പം ആയിരം മണിക്കൂറാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇൻകാനസൽ ഡാമിൻ്റെ ആയുസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് അത്രമാത്രം ചൂട് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ടങ്സ്റ്റൺ ഉരുകിപ്പോവില്ല അവിടെ തന്നെ കാണും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഹമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇരുമ്പോ ചെമ്പോ പോലുള്ള ലോഹമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആ ലോഹം ഉരുകിപ്പോവും അപ്പം ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര താപം വന്നാലും ഈ പറയുന്ന ഒരു മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വന്നാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടങ്സ്റ്റൺ ഉരുകി ഒലിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകളിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് നിറച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ അതുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ടങ്സ്റ്റൺ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഈ ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീലത വളരെ കുറഞ്ഞ വാതകങ്ങളാണ് ഇത്തരം ബൾബുകൾ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് നൈട്രജൻ ആണ് ഒന്ന് ആർഗൺ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന അലസവാതകം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ആർഗൺ ആണ് ഇനി ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ നിറച്ച വാതകങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൈട്രജനും ആർഗണുമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനയിൽ നൈട്രജൻ കാര്യമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അകത്തെ അകത്ത് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ നമ്മൾ നൈട്രജനും കൂടി നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു തരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരം ലാമ്പാണ് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പുകൾ ഫ്ലൂറസൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പുകൾ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് മോളിബ്ഡിനം അപ്പം ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് മോളിബ്ഡിനം ഓക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫ്യൂസ് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സം ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസാണ് അപ്പം ഒരു സംരക്ഷണ ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അളവിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകി എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ആ സർക്യൂട്ടിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി പ്രവാഹം നിലച്ച് നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളെ അത് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്ന നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഒന്നുകിൽ ടിന്നും ലെഡും ചേർന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നും കോപ്പറും ചേർന്നതാവാം ഇനി ബൾബുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിന് ഫിലമെൻറ്റ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ വളരെ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമാണ് അത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആയിരം മണിക്കൂറാണ് ഒരു ഇൻകാൻസൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ ആയുസാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇനി അതിനകത്ത് പിന്നെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി വൈദ് ഇൻകാൻസൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നൈട്രജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആർഗണായിരിക്കും ഇനി ട്യൂബ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂബ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് മറ്റൊരു പേര് ഫ്ലോറസൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറസൻറ്റ് ലാമ്പിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ബാഷ്പം മെർക്കുറി ബാഷ്പമാണ് ഇനി അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലമെൻറ്റ് മോളിബ്ഡിനമാണ് മോളിബ്ഡിനമാണ് ഫ്ലോറസൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ലാമ്പുകളാണ് വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബുകളാണ് വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ പി എസ് സിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ വേപ്പർ ലാമ്പിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങളാണ് വേപ്പർ ഏതാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഏത് നിറമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുക സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ്
എന്താ ഒരു സ്പാർക്ക് പോലെ ഒരു ദണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദണ്ടിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പാർക്ലിംഗ് മൂലം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആർക്ക് അവിടെ തിളക്കമുണ്ടാവും അപ്പം ആ ഒരു തിളക്കമാണ് പ്രകാശമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വൈദ്യുതി ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ലാമ്പുകളാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് അപ്പം ഇതാണ് വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഡൗട്ട് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്